ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗവ് ഒക്കെ പഴയ സ്റ്റൗവ് ഒക്കെ നിറം മങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ നമ്മൾ തേച്ച് കഴുകിയിട്ടും നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഒരു നിറം മങ്ങി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തിളക്കമില്ലാതൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കറയൊക്കെ പിടിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല പുതിയതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കിട്ടിലൻ ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് എന്താന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലിക്വിഡാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമുക്കിതുപോലെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല ഈ പാത്രത്തിൽ അത്യാവശ്യം കറയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാത്രം തന്നെ നന്നായിട്ട് വെളുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ഉള്ളത് കഴുകി കളയുമ്പോൾ പാത്രം വെളുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിമ്മിൻ്റെ ലോഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് ലോഷനാണേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ലോഷനാണേലും യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ സോപ്പ് കൂടി ഇല്ലേ സോപ്പ് കലക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏതാണേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു അളവാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് എൻ്റെ വിമ്മിൻ്റെ ലോഷൻ തീർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുപ്പി തന്നെ കഴുകിയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി ചേർക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്കിനി വേണ്ടുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് സ്പൂൺ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇതിനെ ഒരു അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അല്പം കൂടി പോയാലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു അളവ് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ചേർത്താലും നന്നായിട്ട് ഇൻ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് വെളുത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെമണാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു അരമുറി ലെമണാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടം ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ലെമണും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ പതഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒരു ലിക്വിഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കേട്ടോ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നമുക്കൊരു പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു തൃപ്തി വരും അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ തേച്ച് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നമുക്കൊരു തൃപ്തി കിട്ടുന്ന അതല്ലേ അപ്പോൾ അരമുറി ലെമൺ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലെമൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെമൺ ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അരമുറിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ലെമൺ ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ റൗണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എന്താ പറയുക തറയൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേട്ടോ കാരണം പഴയ വീടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തറയൊക്കെ എന്താ പറയുക അപ്പടി പൊളിഞ്ഞൊക്കെയാണ് കളറൊക്കെ
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക നല്ലൊരു നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പുതിയ സ്റ്റവൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും കേട്ടോ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങി കിട്ടും ഇത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോമായി